Tack så mycket för det, Nils. Kan naturen verkligen ha juridiska rättigheter och gå till domstol för att få skydd? Ja, det är en fråga som har väckt sig allt starkare under de senaste åren som ett sätt att stoppa miljöförstörelsen. Och förra månaden så skedde ett genombrott när floder i både Nya Zeeland och Indien fick samma juridiska status som en person. Den heliga men förorenade floden Ganges gavs i mars samma juridiska rättigheter som en person av en delstatsdomstol. Att skada floden blir nu som att skada en människa och nu kan en representant för floden gå till domstol för att skydda den. Bara någon vecka tidigare avgjordes en över hundra år i strid i Nya Zeeland där floden Wanganui som har stor betydelse för urfolket Maorierna också fick samma rättigheter som en person. Maurierna och staten kan nu föra talan för floden i domstol. Besluten ses som banbrytande för idén om att ge naturen egna rättigheter. If we're to survive, if nature is to survive, we have to make a fundamental shift. And that shift is beginning to happen. And it requires like past people's movements have found that you have to shift not only the laws but also our culture, our mindset. And we're seeing that happen. We're seeing it in different places of the world, people beginning to understand that something really fundamental needs to change if we're to protect the environment and the rights of nature movement is growing as that recognition grows. Att naturen eller moder jord har rättigheter är en gammal idé som finns hos många urfolk men den här rörelsen har växt starkare de senaste tio åren som ett nytt sätt att skydda naturen. Begreppet finns nu i grundlagen i Ecuador och Bolivia och i många lokala lagar i USA. Idag ses naturen som något människan kan bruka, som en ägodel utan egna rättigheter. Miljölagarna utgår ifrån att naturen ska exploateras. Det handlar bara om till vilken grad och hur det får gå till, menar den här rörelsen. Och på samma sätt som tanken om mänskliga rättigheter framgångsrikt används för att skydda människor så skulle juridiska rättigheter till naturen kunna skydda naturen mot förstörelse och exploatering. It's a way of introducing a means of balancing between what humans want to do and what's good for the planet. Because at the moment we simply dominate the planet and take whatever we want and overexploit it. Det finns ju miljölagar som förbjuder vissa miljöbrott men de lagarna har inte varit så vassa eller heltäckande och har heller inte lyckats stoppa utrotning, klimatförändringar och skövling. Därför krävs ett helt nytt sätt att se på naturen menar förespråkarna. Our environmental laws today are based on nature not having rights and under those laws everywhere around the world we're seeing ecosystems collapse species going extinct climate change accelerating we need a fundamentally new paradigm that puts nature at the center if we don't change our mindset from trying to dominate and control and exploit the earth to accepting that we are gifted members of the earth community with huge responsibilities we are probably not going to make it Ja välkommen hit Pella Larsdotter Til från Lodin Organisationen Naturens rättigheter i Sverige. Tack. Det finns ju lagar, men de är långt ifrån tillräckliga, sägs det. På vilket sätt då? Alltså framförallt är det ju så som de sa här att de här lagarna är utvecklade utifrån ett förhållningssätt där människan är utanför naturen och använder naturen. Så de reglerar vår användning av naturen. De reglerar inte relationen mellan människa och natur. Så att de de är liksom inte gjorda för att vi ska kunna ha ett samspel egentligen eller en relation. Man kan inte ha en relation om bara en part har rättigheter. Du får nog utveckla det där lite till. Jag är inte säker på ja. att jag förstår det där med relation. På vilket sätt menar du relation mellan naturen och människan? Alltså... Och hur det skulle liksom avspegla sig i rättigheter. Just det, och då får man ju titta utanför egentligen det juridiska systemet och det större system som våra lagar verkar inom. Vi har ganska bra förutsättningar i Sverige där till exempel miljöorganisationer kan föra talan i domstol för naturen. Men det blir hela tiden en obalans i hur, hur relationerna ser ut. Alltså, en, en miljöorganisation har sällan resurser att göra det till exempel. Och det handlar om att vi inte 
att naturen inte har rättigheter som människor. Så att vi hela tiden behandlar den som något som man kan exploatera mer eller mindre. Och det kan lagarna reglera. Men, men eh, naturen kan inte liksom vara ett subjekt i vår lagstiftning. Okay. Men säg då att naturen skulle få starkare rättigheter. Det skulle ju påverka oss människor väldigt mycket. Det skulle påverka saker som ekonomisk tillväxt och slå mot välfärden. Måste man inte ta in den aspekten också? Alltså det där beror ju på. Det är en jättespännande fråga. Vad, vad menar man med välfärd? Idag är det ju så på många håll i världen, kanske inte liksom in på skinnet för oss i Sverige, men i många, på många håll i världen så är välfärden allvarligt hotad för att de ekologiska systemen förstörs. Jag skulle säga att det är ett av de största hoten mot mänskliga rättigheter att, att våra naturmiljöer förstörs. Och det leder till konflikter, våld och att människor måste fly sina hem. Så att vi, jag skulle säga att vi kan inte upprätthålla mänskliga rättigheter om vi inte faktiskt ger naturen rättigheter. Mycket kort. Hur ska du få, eller du och andra få ledare som Donald Trump eller Xi Jinping i Kina att acceptera ett sånt här resonemang? Det tror jag kanske inte vi kommer göra, men det här är en, 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 ett paradigmskifte så att vi får se det här på lång sikt. De som har makt i ett system som, som misshandlar naturen, de kommer inte att skifta. Men vi människor kommer att göra det för att vi har inget annat alternativ, precis som Cormac Cullinan sa här. Tror du i alla fall? Tror jag ja, såklart. Droppen som urholkar scenen. Tack för att du kom. Tack. Tack. Kulturnyheterna nu. Tack.